स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज गेट सीएससी में आज के एल्गोरिथम की शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं हेडर uh, फाइल आपने इंक्लूड किया बर्स्ट टाइम टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम और प्रोसेस इन सभी का आपने कैरे ले लिया है जिसको सब जिसके सभी एलिमेंट्स को आपने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है नाउ सम लोकल वेरिएबल्स यू हैव टेकन एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम यू हैव डिक्लेयर्ड एज जीरो सो यू यू आर टेकिंग इनपुट इन एन एज द नंबर ऑफ प्रोसेस एंड द प्रोसेस नंबर एज वेल बिकॉज़ वी हैव टू अरेंज ऑल द प्रोसेसेस एज पर देयर बर्स्ट टाइम सो यू हैव टू take process number as well along with the post time right so i am taking input of process one by one with the help of this array and post uh, time uh, with the help of this pt of i and now i am uh, applying the logic of bubble sort to sort the element of post uh, time in their ascending order and of processes right so when the value of j is zero initially the value of i is zero the loop for i is for number of passes and this the loop for j is for what is to compare the two adjacent element initially when the value of j is zero no then at at time zero it will compare the value at index number 0 and the value at index number 0 plus 1 that means 1 so if the value of 0 is greater than the value at index 0 is greater than the value at index 1 then it will simply swap these two values right then it will increment the value of j by 1 so uh, then it will compare the value of index number 1 and index number 2 if one is the value at index number 1 is greater than the value at index number 2 then will it will swap these value these two values again right so once it is swapping the value of first time then it will also swap the value of their process id right so after executing this code now we will get outputs just like this right uh, suppose the process id number 3 is having minimum burst time so it is placed at index number 0 now second process is having mid medium burst time so it is placed at index number 2 now the very first process is having highest burst time so it is placed at the third index index number 2 right so by using this logic all the elements are arranged in the ascending order of their burst time as well as ascending order of uh, order of their process id now this is the main logic to calculate average waiting time turn around time with the help of shortage of algorithm right so to explain this i'm using this thing initially the value of j is 0 and the value of n is initially the value of j is 0 and for this example i am taking n as 3 number of processes are 3 right so 0 less than 3 condition true so we will enter into this loop waiting time of 0 is equal to 0 waiting time of 0 equal to 0 and turn around time of 0 equal to 0 right with the help of this because the value of j is equal to 0 so waiting time of 0 equal to 0 and wait turn around time of 0 equal to 0 now we will enter into this loop here the value of i equal to 0 but the condition is i should be less than j here the value of j is 0 and the value of i is also 0 so 0 less than 0 condition false so we will not enter into this loop we will directly come here right so turn around time of j which is 0 turn around time of 0 is equal to waiting time of 0 which is 0 here so waiting time of 0 is 0 plus burst time of 0 which is 1 here you can see burst time of 1 0 is 1 so 0 plus 1 it would be 1 now awt so initial value was 0 and waiting time of waiting time of 0 so waiting time of 0 is 0 so we will add 0 with this 0 so what we will get we will get 0 now atat so value of atat initially it was 0 and tat of j you have taken as calculated the as 1 so we will add 0 with 1 so what we will get 1 so a value of atat is 1 again now we will increment the value of j by 1 now j is 1 right again j is 1 and i is so here two initial condition is waiting time of 1 and turn around time of 1 so we will initialize waiting time of 1 as 0 and turn around time of 1 as 0 again the value of i is initialized with 
zero should be less than j. I is zero, but j is one. So zero less than one condition true. So we will enter into this loop. Zero less than one condition true. So we will enter into this loop. What is written here? So waiting time of one equal to here you can see what is written here. Waiting time of j equal to waiting time of j plus b t of i. So value of although the value of j is one, so waiting time of one equal to waiting time of one, which is you have taken as zero. Zero plus first time of i. First time of i means that the i ki value is zero. So you have to take first time of zeroth index, which is first time of zeroth index is one, right? So we will add this zero with one. So what we will get? We will get one, right? Now now we will increment the value of i by one. So what is the value of i now? One. Right, so one less than one condition false. So we will directly terminate from this loop and we will enter into this. T A T of J, T A T of J, J K value is one. So T A T of one equal to waiting time of one plus burst time of two. Right, so T A T of one equal to waiting time of J. अभी आपने कैलकुलेट किया waiting time of one equal to one. So we will directly put this value one here and burst time of J, burst time of second process. So burst time of second process here you can see in the table as burst time of second process is two, right? So we will add this one with two. So what we will get? What we will get? Three. Turn around time of first process again. You have three, right? Now A W T. So A W T in previous value of A W T plus waiting time of one, right? So previous value of A W T was zero. And waiting time of one, अभी आपने calculate किया है one, तो zero plus one would be one. Now eighty eighty previous आपका eighty eighty zero था. Turn around, uh, sorry, previous step में eighty eighty आपने calculate किया था as one. Here you can see. Previous step में जब i की value zero थी, j की value zero थी, तब आपने eighty eighty और eighty eighty calculate किया था. उसी same को आपको अगली वाली step में use करना. तो eighty eighty was one and What is written there? Turn around time of one process. So turn around time of one process. अभी आपने निकाला three. तो आपने इसको add कर दिया one or three. Now you get four, right? So आपको simply ये one or four की entry आपके table पे कर देना है. Now next is when the value of again the value of j is incremented by one. J की value हो गई अब two, right? So w t of two equal to zero. W T of two equal to zero, T A T of two equal to zero. Now, now I का loop फिर से initialize होगा. I equal to zero, zero less than two, condition true. तो हम इस loop में आ जाएंगे. यहाँ पे लिखा है आपने waiting time of two equal to what? Waiting time of two plus burst time of zero. So waiting time of two तो अभी आपने initialize किया है zero plus first process का burst time आपने previous में भी देखा था one था. तो zero plus one कर लिया आपने तो one आ गया. राइट right? अब हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे बाय वन सो आई की वैल्यू अब आपके पास हो गई वन वन लेस एन टू कंडीशन ट्रू तो हम फिर से लूप में जाएंगे डब्ल्यू टी ऑफ टू जे की वैल्यू तो टू हो गई है तो डब्ल्यू टी ऑफ टू प्लस इक्वल टू डब्ल्यू टी ऑफ टू प्लस बर्स टाइम ऑफ वन सो डब्ल्यू टी ऑफ टू प्रीवियस वाले में आपने निकाली वन इस वन को आप बर्स टाइम ऑफ वन के साथ एड करेंगे विच इज टू तो वन प्लस टू आंसर हो गया आपका थ्री अगेन आप आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे आई की वैल्यू होगी टू J भी था आपका टू टू लेस देन टू कंडीशन फॉल्स सो आप इस लूप से बाहर आ गए अब आपको इस लाइन नंबर सिक्सटी थ्री को एग्जीक्यूट करना है जिसमें लिखा है टर्न अराउंड टाइम ऑफ टू इक्वल टू वेटिंग टाइम ऑफ टू प्लस बर्स टाइम ऑफ टू राइट सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम ऑफ टू इक्वल टू वॉट वेटिंग टाइम ऑफ टू तो अभी आप देख सकते हो अभी आपने कैलकुलेट किया वेटिंग टाइम ऑफ टू एस थ्री राइट एंड बर्स टाइम ऑफ जे So burst time of two is again three, so three or three will be your six. If A W T's value, we will see. Previous time, you have done A W T's calculation. What was it? Let's see. What was it? Previous time, A W T was one and A T T was four. So now we will use that. In A W T, we have A W T's previous value and A T A T's value. So A W T's value was one plus waiting time of two. So waiting time of two. What was it? Previous time, you have done what? So waiting time of two. 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 So we will add this one with three. So what we will get four and a t a t previous था four t a t of two. So ये भी आपने calculate किया है six. इन दोनों को add कर देंगे तो you will get ten. So ये four और ten कहाँ पे आएगा? Total calculation कर लिया है आपने. 
राइट ये जो आपका टोटल आ रहा है इसकी टोटल वैल्यू सम ऑफ दी एरे टेन और फोर आ चुका है आपको अब जब आपको क्या करना होगा अब नाउ वी आर डिस्प्लेइंग सॉल्यूशन, सो विल डिस्प्ले सॉल्यूशन एंड प्रोसेस आईडी बर्स्ट टाइम टर्न ऑन टाइम एंड वेटिंग टाइम विद हेल्प ऑफ फॉर लूप वी विल डिस्प्ले दी वैल्यू एट डिफरेंट इंडेक्सेस, सो विल डिस्प्ले दी वैल्यू एट इंडेक्स नंबर जीरो वन टू एंड थ्री राइट नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा जो भी आपने एटी एटी का टोटल निकाला था टेन इसको आप एन से डिवाइड कर देंगे तो टर्न अराउंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा और एवरेज वेटिंग टाइम के लिए जो एवरेज वेटिंग टाइम आपने लिया था फोर इसको जब आप नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा एवरेज 